प्रेरण कर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इबादत रही है जो बंदगी रही है से इबादत क्यों पालन करबादतर पथ एवं इबादतर दिकगल जानों जगू नबी और रसुल मध्यमे अल्लाह रब्बुल आलमीन ए विश्वबास का हिदायत हिसेबे प्रेरण कर प्रत्येक युगे अल्लाह सुबहान तला ओ जुगे श्रेष्ठ मानूष ओ जुगे सब चे सम्मानित व्यक्ति जिन ताके अल्लाह सुबहान वाला नबी और रसुल हिसाब से प्रेरण कर सर्वशेष नबी विश्वनबी मोहम्मद रसुल्लाह सल्लाह आलिवाला आलिवसल्लम ताके अल्लाह रबुल आलमीन विश्वबास का प्रेरण कर विश्वबास जिन रहमत हिसेबे अल्लाह सुबहान वाला कुरानी करीम मध्य सद कर रहमत आलमीन जे आपना के प्रेरण कर विश्व जगतर जो विश्वबास गोटा विश्व जगतर जो रहमत हिसेबे आपना के प्रेरण कर তিনি বিশ্ব জগতের জন্য রহমত ছিলেন এবং বিশ্ববাসী সমকালীন বিশ্ব তিনি যে সময় ছিলেন সেই সমকালীন বিশ্বের সাক্ষ্য দিয়েছে আমার নবী বিশ্বনবী মাহমুদ রসুল্লাহ সাল্লা উলিউসাল্লামকে মুক্কার ওই মুশিক সমাজ যারা আল্লাহ রসুল সাল্লা উলিউসাল্লামের সাথে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছিল যারা আল্লাহ রসুল সাল্লা উলিউসাল্লামের মতাদর্শের সাথে ঐক্যমত পৌঁছতে পারেনি ইমান আনতে পারেনি তারপরেও আল্লাহ রসুল সাল্লা উলিউসাল্লামকে তারা দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন একটি উপাধি রসুল্লাহ সাল্লাহ উলিসলামের ছিল আল্লাহ আমিন কাফির এবং মুশ্রিকগণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ উলিসলামকে উপাধি দিয়েছিলেন বিশ্বস্ত হিসেবে তিনি তাদের কাছে বিশ্বস্ত হিসেবে প্রমাণিত ছিলেন মুসলমানদের কাছে তিনি তিনি যেমনিভাবে সম্মানিত ছিলেন যেমনিভাবে বিশ্বস্ত ছিলেন ঠিক মুশ্রিকদের কাছেও তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন এরপর আরেকটি উপাধি দিয়েছিলেন তাকে আলফাইয়াদ আলফাইয়াদ হচ্ছে কল্যাণকামী তিনি মূলত সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণ কামিতে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি জনগণের জন্য কল্যাণ করতেন সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা করতেন এবং কল্যাণের কাজ যেখানে পাওয়া যেত সেখানেই তাকে পাওয়া যেত এই কথা আয়সা খাদিজা রাজি আল্লাহ তালহা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের নবতের যেই ঘটনা রয়েছে আপনারা জানেন নবতের ঘটনার মধ্যে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন কাল্লা লা ইউসি কাল্লাহ আবাদা আল্লাহ রাবুল আলমিন কখনও আপনাকে লাঞ্ছিত করবে না কারণ ইন্না তাকসিবুল মাদুম আপনি অসহায় মানুষদেরকে উপার্জনে সহযোগিতা করেন আপনি একেবারে নিঃস্ব মানুষদেরকে সহযোগিতা করেন আপনি মজলুম মানুষদের অধিকার আদায় আপনি সহযোগিতা করেন সুতরাং আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাকে লাঞ্ছিত করবে না অপমানিত করবে না মূলত রসুল্লাহ সাল্লাহ উলিউসাল্লাম মানবতার কল্যাণে কাজ করেছেন এটি পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী শুধু তাই নয় যিনি আল্লাহ রাবুল আলমিন যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন 
তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে তার চরিত্রের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এতটুকুই যথেষ্ট বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে প্রেরণই করেছেন মূলত চারিত্রিক যে উন্নত দিকগুলো রয়েছে চারিত্রে যে সর্বোচ্চ সোপানগুলো রয়েছে ওই চরিত্রের উন্নত সোপানগুলোকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর পক্ষ থেকে তিনি এই কথা ঘোষণা দিয়েছেন ইন্নামা বুস্তু লি উতাম্মিমা মা কারিমাল আখলাক আমি চরিত্রের সর্বোচ্চ সোপানগুলোকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি সম্মানিত হাজিরিন সম্মানিত মুসল্লিয়ান মূলত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের বিষয়ে সমকালীন বিশ্ব থেকে আরম্ভ করে ওই মুশরিক সমাজ থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি পৃথিবীর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের বিষয়ে সামান্যতম কোন উচ্চ বাক্য করতে পারেনি কিন্তু দুঃখজনক কথা হলো এটি সত্য একদল বিকারগ্রস্ত লোক একদল বিবেক বিবর্জিত লোক আজকে নাস্তিক মুরতাদের একটি গ্রুপ যাদের ইসলামের সাথে আসলে সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই তারা মূলত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে কটুক্তি করছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে বিদ্রোহ করছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে চরিত্র হনন করার জন্য অপচেষ্টা করছে এটি নিঃসন্দেহে একটি নিকৃষ্টতম বিষয় আজকের এই খুতবার শুরুতে আমি এই বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এই প্রতিবাদ করতে চাই যে কোন অবস্থাতেই ईमानदार ব্যক্তিগণ এই বিষয়কে বরদাস্ত করতে পারে না যেহেতু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে ইরশাদ করেছেন আন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা কুনা ईमानदार होते निजे सन्तान सन्तुति पिता माता समस्त मानव गुल प्रिय ना हब সম্মানিত হাজরিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা তাকে ভালোবেসেছেন তার প্রত্যেকটি পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন তার প্রত্যেকটি কর্ম অনুসরণ করেছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের মধ্যে সামান্যতম কলঙ্ক লেপন করার মতো অধিকার এই বিশ্বের কোনো মানুষের নেই একমাত্র ওই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের উপর কলঙ্ক লেপন করতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ করতে পারে যার সত্যিকার অন্তরে মধ্যে ঈমান নেই যে সত্যিকার অর্থে বিকারগ্রস্ত যে সত্যিকার অর্থে বিবেক বিবর্জিত যে সত্যিকার অর্থে নাস্তিক মুরতাদ সুতরাং এই নাস্তিক মুরতাদদের সহযোগিতা করা ঈমানের পরিপন্থী কাজ এই নাস্তিক মুরতাদদের সমর্থন করা ঈমানের পরিপন্থী কাজ এই কাজ থেকে আজকে আমাদের সমাজকে অবশ্যই সতর্ক করতে হবে আমাদের মানুষদেরকে সতর্ক করতে হবে আমাদেরকে জানতে হবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা হচ্ছে আমাদের ঈমান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা হচ্ছে আমাদের ঈমানের দলিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা হচ্ছে আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভালোবাসার দলিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেছেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুম আল্লাহ जीवन प्रत्येक विषय के निजे जीवन अनुशासन हिसाब से मेने प्रस्तुत ना हब यह आज के आज के खोदवार शुरूते ही আমি এই বিষয়ে ধীরে তার সাথে অত্যন্ত কঠোরভাবে এই প্রতিবাদ করছি যারা আজকে এই সমস্ত অপকর্মে লিপ্ত রয়েছেন তাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব এটি সাধারণ বিষয় নয় এই বিষয় নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করবেন না এদেশে মুসল এদেশ অষ্টআশি থেকে নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ
দেশ সুতরাং এই ধরনের বিষয়ে যারা অপকর্ম করার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন আপনারা সতর্ক হয়ে যান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপক্ষে আপনাদের অবস্থান নেবেন না তাহলে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আপনারা নিজেরা হারিয়ে যাবেন আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে স্পষ্ট করে বলেছেন হাফেজ ইবনে কাসীর দামেশকি রাহমাতুল্লাহি তা তাফসীরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন তিনি এই আয়াতের তাফসীরের মধ্যে ইউরিদুন আলা ইয়াতফি উনুর আল্লাহি বি আফওয়াহিম ওয়া ইয়া বাল্লাহু ইল্লা ইয়াতিমা নুরাহু ওয়া লাউ কারিহাল কাফিরুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কোরআনে কারীমের মধ্যে ইউরিদুন আলা ইয়াতফি উনুর আল্লাহি বি আফওয়াহিম তারা চাচ্ছে যে তাদের ফুৎকারের মাধ্যমে ফু দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নূরকে নিবিয়ে দিবে নির্বাপিত করে দিবে একেবারে ফু দিয়েই নিবিয়ে দিবে মনে হচ্ছে যেন আল্লাহ ইয়া ইয়া বাল্লাহু ইল্লা ইয়াতিমা নুরাহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নূরকে পরিপূর্ণতা দান করবেনই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সিদ্ধান্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিয়েছেন বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই নূরকে পরিপূর্ণতা দান করবেন আর এই কারণে এই পৃথিবীর ইতিহাস দেখুন ইসলামের ইতিহাস যদি আপনারা পড়ে আলোচনা করেন তাহলে আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যখন ক্রুসেডের যুদ্ধ শুরু হলো মুসলমানদেরকে নিধন নিধন করা হচ্ছে নির্মমভাবে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে তখন মানুষ এই ধারণা করতেছিল সম্ভবত ইসলাম আর টিকবে না ইসলাম বিপন্ন হয়ে যাবে ইসলামের অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে মুসলমানদের অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে কিন্তু অল্প কিছুদিন পর দেখা গেল যে মুসলমানরা আবার দাঁড়িয়ে গেল মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত সালাহউদ্দিন আইয়ুবের নেতৃত্বে আপনারা জানেন মুসলমানরা আবার দাঁড়িয়ে গেল মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্য আবার শক্তিশালী হলো এরপর আবার শুরু হলো মুসলমানদের নিধন করা তাতারিদের মাধ্যমে আপনারা জানেন মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করা হলো দজিলা এবং ফুরাত নদী মুসলমানদের রক্তে রঙ্গিন হয়ে গেল লাল হয়ে গেল কিন্তু তারপরেও কি ইসলাম নির্বাপিত হয়েছে তারপরেও কি ইসলামের আলোকে তারা নির্বাপিত করতে পেরেছে তারপরেও তাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি এরপর আবার ইসলাম বুলন্দ হয়েছে আবার ওই অঞ্চলেই মুসলমানরা অধিকার লাভ করতে পেরেছে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে ইসলামের কথা বুলন্দ হয়েছে ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ হচ্ছে কামত পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওয়া ইয়াবাল্লাহু ইল্লা ইয়াতমা নুরাহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নূরকে অবশ্যই এই পৃথিবীর মধ্যে বিস্তার করবেন প্রসার করে গোটাবেন এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সিদ্ধান্ত কামত পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাস্তবায়ন করবেন এই ক্ষেত্রে যদি আমরা ঈমানদার হয়ে ঈমানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করার জন্য সহযোগিতা করি তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাস্তবায়ন করবেন আর যদি আজকে ঈমানদাররা সেই ক্ষেত্রে পিছে হটে যায় ঈমানদাররা যদি সেই ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একদল লোককে দিয়ে এই খেদমত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আঞ্জাম দেবেন অবশ্যই আঞ্জাম দিবেন আপনারা জানেন ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে তাতারিরা মুসলমানদেরকে হত্যা করতেছিল হত্যা করতে এক করতে এক পর্যায়ে তাতারিদের তৃতীয় যেই মানে বংশধর তৃতীয় খেলাফত যারা খেলাফ ক্ষমতায় যারা আসলো শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তারাই মুসলমানদেরকে মুসলমানদের ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করা শুরু করলো এবং ইসলামের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করা শুরু করলো শেষ পর্যন্ত তারাই মুসলমান হয়ে গেল তারা সবাই মুসলমান হয়ে গেল এটাই প্রমাণ করে এটাই বাস্তবতা প্রমাণ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে ইসলামকে বিজয় দান করবেন এবং ইসলামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামের নূরকে আলোকিত করবেন এই নূরের মাধ্যমে এই গোটা পৃথিবীকে আলোকিত করবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে এজন্য ইবনে কাসির দামেশকি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাআলা তাফসীর মধ্যে বলেন যে তারা ধারণা করছে যে সম্ভবত তারা ফু দিয়ে এই সূর্যের দিকে ফু দিলে সূর্যের আলো নির্বাপিত হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইসলামের এই আলোকে কাশোয়া ইসামস সূর্যের এই আলোর মতো বিশাল আলো হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন সুতরাং এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি অপচেষ্টা করে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম নির্বাপিত হবে না ইসলামের আলোকে নির্বাপিত করা সম্ভব হবে না ইসলামের আলোকে নিভিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না এই জন্য এবনো কাসির দামেশকি রাহমাতুল্লাহ আয়াতের তাফসীরের মধ্যে বলেন তারা চাচ্ছে যে সূর্যের আলোকে ফু দিয়ে নিমি দিতে যায় ফু দিয়ে তারা কখনো সূর্যের আলোকে নির্বাপিত করতে পারবে না অনুরূপভাবে ইসলামের আলোকেও তারা কোনো দিনই নির্বাপিত করতে পারবে না সম্মানিত মুসলিয়ান এরপর আমি আজকের বিষয়ে যে একটি কথা আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে আমরা জানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষদেরকে যেমনি ভাবে সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্ব জগতে আরও অনেক সৃষ্টি জগৎকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অসংখ্য সৃষ্ট রয়েছে সৃষ্টি জগৎ রয়েছে শুধু মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টি এটাই যথেষ্ট এমনটি এমন হয় বরং মানুষ ছাড়াও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অসংখ্য সৃষ্টি জগৎ রয়েছে য
এই দায়িত্বকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোরআন কারীমের একটি আয়াতের মধ্যে স্পষ্ট করে বলেছেন এই দায়িত্বকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধু মানুষদের উপর দেননি এই দায়িত্বকে প্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমান এবং জমিনের উপর অর্পণ করেছিলেন কোরআন কারীমের সূরা হাজাবের 72 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন ইন্না আরাদনাল আমানাত আলা আসসামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াল জিবাল ফাআবাইনা আন ইয়াহমিলনাহা ওয়া আশফাকনা মিনহা ওয়া হামালাহাল ইনসান ইন্নাহু কানা যালুমান জাহুলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্না আরাদনাল আমানাত আলা আসসামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াল জিবাল এই আমানতকে আমি পেশ করেছি আলা আসসামাওয়াতি আসমান সমূহের উপর ওয়াল আরদি এই পৃথিবীর উপর এবং এই পাহাড় সমূহের এই পর্বতগুলোর উপর এই বিশাল বিশাল পর্বত যে আমরা লক্ষ্য করছি এই বিশাল বিশাল পর্বতের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আমানতকে পেশ করেছে যে তোমরা কি এই আমানত গ্রহণ করবে এই দায়িত্ব কি তোমরা বহন করতে পারবে আসমানকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাক্ষ্য রেখেছেন আসমানের কাছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আমানতকে পেশ করলেন জমিনের কাছে এই আমানতকে পেশ করলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই জন্য পেশ করলেন যে তো তারা কি এই আমানত বহন করতে পারবে কিনা ফা আবাইনা আন ইয়াহমিলনাহা ওয়া আশফাকনা মিনহা এই আসমান এই জমিন এই পর্বতমালা এই আমানত বহন করতে তারা অক্ষমতা প্রকাশ করলো তারা অক্ষম হলো তারা অক্ষমতা প্রকাশ করলো তারা বলল যে না এই আমানত বহন করার মতো সাধ্য এই আমানত বহন করার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই ও আশফাক নামিনহা এবং এই আমানত বহন করতে তারা আশঙ্কা বোধ করলো যদি আমরা এই আমানত বোধ বহন করি তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব আমরা টিকতে পারব না আমরা দিন্ন বিদিন্ন হয়ে যেতে পারি আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা তারা করল কিন্তু এরপরে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই আমানতকে পেশ করলেন মানুষের কাছে মানুষের কাছে যখন পেশ করলেন মানুষ এই আমানতকে গ্রহণ করলো ওয়া হামালাহাল ইনসান মানুষ এই আমানত বহন করলেন সুবহানাল্লাহ যে বিশাল আমানত এই দায়িত্ব এত বড় যে এই দায়িত্ব বহন করা আসমান এবং জমিন পর্বতমালা যেটাকে গ্রহণ করতে রাজি হলো না এটাকে গ্রহণ করল মানুষ ওয়াহা মালাহাল ইনসান মানুষ এটাকে গ্রহণ করল মানুষ বহন করল কেন এর মৌলিক কারণটা কি মৌলিক কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইন্নাহু কানা যালুমান জাহুলা এর মৌলিক কারণ হচ্ছে ইন্নাহু কানা যালুমান জাহুলা কারণ এই মানুষকে আমি সৃষ্টিগতভাবে দুইটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছি সৃষ্টিগতভাবে দুইটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইন্নাহু কানা যালুমান সে অন্যায়কারী জালেম জালুম হচ্ছে জালেমের সুপারলেটিভ ডিগ্রি মানে জালেম যাকে বলা হয় তাকে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর যে যে সবচেয়ে বেশি জুলুম করে থাকে অতীব জুলুমকারী অন্যায়কারী যে ব্যক্তি তাকে বলা হয় জাল জালুম মানুষ হচ্ছে মূলত সত্যিকার অর্থে সৃষ্টিগতভাবে জলুম এবং জাহুল জাহুল হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি মূর্খ মানে শুধু মূর্খ নয় মানে মূর্খ তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে যে ব্যক্তি রয়েছে তাকে বলা হয় তাকে জাহুল সুরা আহজাবের বাহাত্তর নম্বর আয়াত এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবহান তালা মানুষদেরকে দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করলেন মানুষের দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা উল্লেখ করে দিলেন একটা হলো মানুষ হচ্ছে জালুম জালেম অন্যায়কারী অত্যাচারী আর একটি হলো মানুষ জাহুল মূর্খ মূলত এই দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকার কারণেই এই আমানতের হক সম্পর্কে এই আমানতের গুরুত্ব সম্পর্কে এই আমানতের মর্যাদা সম্পর্কে মানুষ উপলব্ধি করতে পারেনি ফলে মানুষ এই আমানতকে বহন করে নিয়েছে এই আমানতকে গ্রহণ করে নিয়েছে কিন্তু মানুষের জালুম এবং জাহুলের অর্থটা এটা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় শেখুল ইসলাম ইবনুল কাইম রহমতুল্লাহ এই আয়াতের তফসিলের মধ্যে বলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল ইনসান খুলে কাফিল আসল দলুম জাহুলা মানুষদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ফিল আসলে সৃষ্টিগতভাবে প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্টিগতভাবে মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন জালেম হিসেবে এবং জাহেল হিসেবে মানুষের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিগতভাবে যদি কোনো মানুষকে আপনি রেখে দেন তাহলে মানুষ জালেম হবে এবং জাহেল হবে জাহেল হবে মূর্খ আপনি একজন মানুষকে যদি কোনো জ্ঞান না দেন পৃথিবীর কোনো জ্ঞান যদি সে লাভ করতে না পারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে যদি সে বড় হয় তাহলে দেখতে দেখতে পাবেন যে সে একেবারেই জাহেল কোনো বিষয় সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই পৃথিবীতে যখন পরিবেশে আসে তখন সে জ্ঞান লাভ করে মানুষের সাহচর্য যখন আসে তখন সে জ্ঞান লাভ করে যখন প্রতিষ্ঠানে যায় তখন জ্ঞান লাভ করে তখন সে জ্ঞানী হয় অর্থাৎ একেবারে সৃষ্টিগতভাবে মানুষ জাহেল মূর্খ কোনো সন্দেহ নেই আরেকটা হচ্ছে অনুরূপভাবে সৃষ্টিগতভাবে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে একটা বিষয় দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে জালেম অন্যায়কারী এই জন্য শেখুল ইসলাম এবং কাইম রহমতুল্লাহ বলেন গাসাতুল্লাহফানের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ এই মূর্খতা থেকে এই জুলুম থেকে 
এই অন্যায় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত হতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি অন্যায় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে তার জন্য উপকারী জ্ঞান যেগুলো আছে সেই জ্ঞান শিক্ষা না দিবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে হেদায়তের যে পথ আছে এই পথ সম্পর্কে পথ নির্দেশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই মূর্খতা থেকে এই জুলুম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না ফামান আরাদ আবিহি খাইরান যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যার জন্য কল্যাণ পছন্দ করেন যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কল্যাণ দেওয়ার পছন্দ করেন ইচ্ছা করেন আল্লাহ তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এমন বিষয়ে জ্ঞান দান করেন যে জ্ঞান তার জন্য উপকারী ফাখারা জাবিহি আনিল জাহাল এর মাধ্যমে সে জাহালত থেকে মূর্খতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় তাহলে বুঝা গেল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যদি আমাদেরকে জ্ঞান দেন তাহলে আমরা মূর্খতা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরাতে পারি মূর্খতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে জ্ঞান দিয়েছেন সেই জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে উপকার সাধন করে থাকে তার মানে এর মাধ্যমে সে উপকৃত হয় সে নিজে উপকৃত হয় এবং অন্যকে উপকৃত করার জন্য চেষ্টা করে ফাঁকা যাবি হি আনি দুলমে এভাবে সে জুলুম থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় তাহলে প্রথমে সে নিজেকে মূর্খতা থেকে মুক্ত করে নেয় জাহালত থেকে মূর্খতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় তারপরে দ্বিতীয়বার সে জুলুম থেকে মানুষ নিজেকে মুক্ত করে নেয় তখন সে জালেম এবং জাহেল থাকে না ওমাল্লাম ইউরিদ বিহি খাইরান আর যার কল্যাণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চাননি যাকে কল্যাণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দিতে চাননি আব কাহু আর আস্তিল খেলকাতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে তার যে সৃষ্টি অবস্থা আছে ওই সৃষ্টির অবস্থার উপর রিমেইনিং ওই অবস্থার উপর তাকে রেখে দেন ওই অবস্থার উপর সে অবশিষ্ট থেকে যায় বাকি থেকে যায় কল্লে খাইরিন প্রত্যেকটা কল্যাণের মূল হচ্ছে হুয়াল আইল মুয়াল আদল প্রত্যেকটা কল্যাণের মূল হচ্ছে আল আইল জ্ঞান ওয়াল আদল এবং ইনসাফ জাস্টিস প্রত্যেকটা কল্যাণের মূল হচ্ছে আল আদল এবং জ্ঞান যদি জ্ঞান না থাকে জ্ঞান দিয়ে যদি সত্যিকার অর্থে আমরা আজকে নিজেদেরকে পরিচালিত না করি আবেগ দিয়ে পরিচালিত করি জ্ঞান দিয়ে আমরা নিজেদেরকে পরিচালিত না করে যদি আমরা আমাদের মনের খাহেস দিয়ে প্রবৃত্তি দিয়ে নিজেদেরকে পরিচালিত করি তাহলে কোনো অবস্থায় আমরা নিজেরা জাহালতের মূর্খতার যে গণ্ডি রয়েছে এই গণ্ডি থেকে নিজেদেরকে বের করতে পারবো না এ থেকে বের করতে পারবো না এই জন্য বলতেছেন এবং সেখানে কল্যাণ আসবে না এই জন্য তিনি বলতেছেন কুল্লে খায়ের সকল প্রকার কল্যাণের সকল প্রকার কল্যাণের মূল হচ্ছে হুয়ালে আইল জ্ঞান থাকতে হবে ওয়াল আদল এবং ইনসাফ জাস্টিস থাকতে হবে ও আসলু কুল্লে সর আর সকল প্রকার অকল্যাণের মূল হচ্ছে হুয়াল জাহাল মূর্খতা ওয়াল ওয়া জুলম এবং অন্যায় মূলত মানুষদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সৃষ্টিগতভাবে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন এই জন্য মানুষ আজকে জুলুম করে মানুষ আজকে জুলুম করে কিন্তু জুলুমের পরিণতি সম্পর্কে তার জানা নেই সে যে জুলুম করছে সে যে অন্যায় করছে এই অন্যায় যে কত ভয়ানক এই অন্যায়ের মাধ্যমে যে সে কত কঠিন একটা অবয়াবা অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে এই বিষয় সম্পর্কে তার ধারণা নেই এ কারণে সে জুলুমে লিপ্ত হয়ে যায় কারণ সে তো জাহেল তার পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান নেই তার কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান নেই তাই জ্ঞান যে জ্ঞানের মাধ্যমে সে নিজেকে জাহালতের মূর্খতার গণ্ডি থেকে বের করে নিয়ে আসবে মানুষের কল্যাণের জন্য নিজে কাজ করবে সেই জ্ঞান তার মধ্যে না থাকার কারণে মূলত সে জাহেল হিসেবে মূলত আজকে মানুষ ওই অবস্থানে রয়েছে আমরা যদি আজকের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আসলেই বাস্তব হচ্ছে এই আমাদের বাস্তবতা হচ্ছে এই যে আজকে একদম লোক মূর্খতার চরম পর্যায়ে তারা নিজেদের অবস্থান নিয়ে যাচ্ছে এবং মূর্খতার কারণেই মূলত আজকে সমাজের মধ্যে ব্যাপক হারে জুলম অত্যাচার করা হচ্ছে এই জুলম মানুষের মধ্যে যত বিস্তার করবে তত সমাজ রাষ্ট্র জনপদ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ জুলমের মাধ্যমে মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর আমরা হয়তো মনে করতেছি জুলম যারা করতেছে তারা হয়তো জুলমের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করতে পারতেছে জুলমের মাধ্যমে তারা ক্ষমতাধর হচ্ছে তার শাসক হচ্ছে তার রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছে রাষ্ট্রের কর্ণধার হচ্ছে কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধার হলে কি লাভ হবে এই জুলমকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কখনো বরদাস্ত করবেন না আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা ইব্রাহিমের বিয়াল্লিশ নম্বর আয়তের মধ্যে একথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন সুরা ইব্রাহিমের বিয়াল্লিশ নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন আল্লাহ তালা বলেন আর আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে অমনোযোগী মনে করো না আম্মা জালেমরা যে কাজ করতেছে এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তালাকে অমনোযোগী মনে করো না 
আমরা হয়তো মনে করতেছি যে আল্লাহ তালা কেন তাদেরকে শাস্তি দিচ্ছে না আজকে যারা জুলুম করছে অত্যাচার করছে মানুষের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে সমাজের মানুষের উপর কর্তৃত্ব অন্যায়ভাবে কর্তৃত্ব চালাচ্ছে জুলুম সম্পর্কে আমরা সামনে আলোচনার মধ্যে বলবো জুলুম কাকে বলা হয় তাকে এই যে জুলুম করছে এই জুলুমের আমরা মনে করছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এটাকে প্রতিকার করছেন না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এটা শাস্তি দিচ্ছেন না কেন মনে হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই জালেম সম্পর্কে বেখবর নবজুবিল্লাহ বিন দারেক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের মাধ্যমে এই বিষয়ে আমাদেরকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ওয়ালা তাহসাবান্না আল্লাহ গাফিলান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে তোমরা গাফিল মনে করো না অমনোযোগ মনে করো না আম্মা ইয়া আমালুদ জালিমুন জালেমরা যা করছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব কিছু সম্পর্কে খবর রাখেন ইন্নামা ইউআখিরুহুম লিয়াউমিন তাশখাসু ফিহি আলাবসার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইন্নামা ইউআখিরুহুম তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন লিয়াউমিন সেই দিনের জন্য তাশখাসু ফিহি আলাবসার যেদিন এই চক্ষুগুলো বড় বড় হয়ে যাবে মানুষ মানুষের আমল নামা দেখতে পাবে মানুষের সমস্ত কৃতকর্ম মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে তখন ওই মুজরিমিন পাপাচারী যারা আছে ওই পাপাচারীদের চোখগুলো চড়ক গাছ হয়ে যাবে বড় বড় হয়ে যাবে চোখগুলো থেমে যাবে তারা অস্থির হয়ে যাবে আর বলতে থাকবে মা রেহাদ আল কিতাব এই কোন ধরনের কিতাব এর মধ্যে তো ছোট বড় যা আছে সব কিছু দেখা যাচ্ছে যা করেছি জীবনে একটি সামান্যতম বিষয় যেখানে বাদ দেয়া হয়নি জালেমরা তখন আর পালানোর কোনো সুযোগ পাবে না জালেমরা সেখানে থেমে যেতে বাধ্য হবে জালেমদেরকে আর পালানোর কোনো সুযোগ দেয়া হবে না আমার সম্মানিত মুসল্লিয়ান মূলত আল্লাহ সুবান তালা এই যে জালেমদের কথা বললেন কোরআনে করিমের মধ্যে কোরআনে করিমের একশো নব্বইটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা জুলমের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জুলমের সামাজিক পরিণতি সম্পর্কে জুলমের নৈতিক পরিণতি সম্পর্কে জুলমের আখেরাতের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে কোরআনে করিমের একশো নব্বইটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবহান তারা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন হিংস করে সৃষ্টি করেন মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিবেক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে বিবেকের মাধ্যমে মানুষগুলো নিজেদের জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে পারে হিংসতার মাধ্যমে নয় আর বন্য পশুদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে কাউকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নরম তবিয়তের সৃষ্টি করেছেন নরম প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আবার কাউকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে আল্লাহ সুবহান তালা হিংস্রতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যাকে যেখানে উপযুক্ত তাকে সেখানে সেভাবে আল্লাহ সুবহান তালা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সেট করে দিয়েছেন সুতরাং বন্য পশুদের মতো হিংস্রতা মানুষের মধ্যে যদি এসে যায় তাহলে বুঝতে হবে ওই মানুষ মূলত সত্যিকার ওই আল্লাহ সুবহান তালা যে তাকে সৃষ্টি করেছেন সেই জলেম হওয়া থেকে জুলুম থেকে অত্যাচার থেকে নিজেকে অত্যাচারী হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি সত্যিকার অর্থে জ্ঞান লাভ করতে পারেনি এই জন্য আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসাল্লাম অসংখ্য হাদিসের মধ্যে জলেম এবং মজদুমের যেই ভয়াল পরিণতি রয়েছে এই পরিণতির কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসাল্লাম মুস্তাদরাকে হাকিমের একটি হাদিসের মধ্যে সাদ করেন তিনি বলেন তিনি বলেন সাদ করেছেন তোমরা অত্যাচারিত ব্যক্তির দাওয়াত তার যে দোয়া রয়েছে তার এই বদুয়াকে তোমরা ভয় করো কারণ অত্যাচারিত মজদুমের যে দোয়া রয়েছে এই দোয়া আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের আসমানের দিকে উঠতে থাকে মনে হয় যেন এটা মানে লেলিহান আগুনের মতো এইভাবে উপরের দিকে উঠতে থাকে লেলিহান আগুনের যে শিখা রয়েছে এই আগুনের শিখার মতো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে উঠতে থাকে সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে এই দোয়া গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় এই জন্য অন্য একটি হাদিসের মধ্যে সই বোখারি এবং মুসলিমের হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসাল্লাম বলেছেন মজলুম হেজাব তোমরা মজলুম ব্যক্তির দোয়া থেকে দোয়াকে ভয় করো সতর্ক হও মজদুম ব্যক্তি দোয়া থেকে সতর্ক হও ফাইন্নাব কারণ মজদুম ব্যক্তির দোয়া এবং আল্লাহর মাঝে কোনো ধরনের পর্দা থাকে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সরাসরি সেই দোয়া কবুল করে থাকেন সম্মানিত মুসল্লিয়ান রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসাল্লাম এর মাধ্যমে কি বুঝিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে কোনো সমাজে যদি জুলুম হয় তাহলে সেই সমাজে একদল লোক জালেম হবে আর একদল লোক মজলুম হবে একদল লোক জালেম হবে যারা ওই জালেমের বিরুদ্ধে মজলুম ফরিয়াদ করতে থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে 
আর ওই মজদুমের ফরিয়াদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গ্রহণ করবেন তাহলে ওই জালেমদের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আযাব নেমে আসবে এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কঠিন ভাবে আল্লাহ রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে এই কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে কোন অবস্থাতে যাতে আমরা মজদুমের দোয়া যাতে না হয় মজদুমের দোয়া থেকে আমরা সতর্ক হই মজদুম ব্যক্তি যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে ফরিয়াদ না করে আত্মরাদ না করে মজদুম ব্যক্তি যদি আত্মরাদ করে তাহলে আমাদের জন্য ভয়ানক অবস্থা হয়ে যাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহি মুসলিমের আরকে হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট করে বলেছেন আন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشাদ করেছেন ইত্তাকুল যুলম তোমরা তোমরা যুলুম করা থেকে সতর্ক হও যুলুমকে ভয় করো যুলুম থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো মানুষের উপর অত্যাচার করা থেকে যুলুম করা থেকে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করো ফা ইন্নাল যুলমা যুলুমাত কারণ এই যে যুলম একটা জুলুমই যথেষ্ট কিয়ামতের দিন অসংখ্য অন্ধকারে সেটা আচ্ছন্ন হয়ে যাবে সেটা কিয়ামতের দিন জুলুমাত ইয়মাল কিয়ামা কিয়ামতের দিন অসংখ্য অন্ধকারে পরিণত হবে কিয়ামতের দিন যখন তোমরা কঠিন মুহূর্তে উপস্থিত হবে তখন দেখতে পাবে ওই জুলমের কারণেই তোমরা এক অন্ধকারের মানে অবস্থানে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক পরিবেশে তোমরা হাবুডুবু খাচ্ছ ওই মাত্র জুলুমের কারণেই কারণ কিয়ামতের দিন এটি অসংখ্য অন্ধকারে পরিণত হবে জুলুমাত কি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে করিমের মধ্যে বহু বছর করেছেন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম হাদিসের মধ্যেও ওইটাকে প্লুরের উল্লেখ করেছেন বহু বছর উল্লেখ করেছেন কারণ জুলুমাত একটি নয় অন্ধকার একটি নয় অসংখ্য অন্ধকার আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নাফরমানির অন্ধকার শিরকের অন্ধকার জুলুম মাসি অপরাধের অন্ধকার পাপাচারের অন্ধকার তারপর অন্যের উপর অত্যাচারের অন্ধকার অন্যের মাল অন্যায়ভাবে বক্ষণ করার অন্ধকার কারো হক নষ্ট করার অন্ধকার হাজার রকমের অন্ধকার কোনো ব্যক্তি যদি জুলমে লিপ্ত হয় তাকে সে সকল প্রকার জুলুম সকল প্রকার অন্ধকারের মধ্যে নিজে লিপ্ত হলো সকল প্রকার অন্ধকার কে আমাদের দিন তার সামনে এসে দাঁড়াবে ওয়াত্তা কোশ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ওই হাদিসের মধ্যে সাত করেন আর তোমরা কামনা বাসনা লালসা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখো ফাইনা সোহা কানা কাবলা কুম কারণ এই লোভ মূলত তোমাদের পূর্ববর্তী যারা ছিল পূর্ববর্তী উম্মাদকে ধ্বংস করে দিয়েছে সম্মানিত মুসলিয়ান জুলুমের সাথে সহ্যের লালসার লোভের একটা সম্পর্ক রয়েছে মূলত আপনি দেখতে পাবেন যেখানে এই জুলম বিস্তার করতেছে যেখানে এই জুলম সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেছে সেখানেই দেখতে পাবেন একটা না একটা কামনা একটা না একটা লালসা সেখানে কাজ করতেছে একটা না একটা লোভ সেখানে কাজ করতেছে হয়তো কেউ ক্ষমতার লোভে মানুষদেরকে অত্যাচার করতেছে অথবা কেউ অর্থের লোভে মানুষের উপর জুলুম করতেছে অথবা কেউ পদ মর্যাদার লোভে মানুষের উপর জুলুম করতেছে একটি না একটি লোভ সেখানে কাজ করতেছে এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লা উলিউসাল্লাম যেমনিভাবে জুলুম থেকে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন তেমনিভাবে লোভ থেকে লালসা থেকে রাসুল্লাহ সাল্লা উলিউসাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করেছেন লালসা মুক্ত যদি কোনো ব্যক্তি না হতে পারে তাহলে সে ব্যক্তি জুলুম মুক্ত হতে পারবে না এই শহ ওয়া জুলম এমতালিমা নেবিমা বাই নাহুমা এই দুটি একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সুতরাং যদি কেউ নিজেকে মুক্ত করতে চায় জুলুম থেকে তাহলে তাকে প্রথম মুক্ত করতে হবে সকল প্রকার লোভ লালসা থেকে আমি ক্ষমতা দাপট চাই না আমি পদমর্যাদা চাই না আমি এই চাই না আমি মানুষের সম্পদ বক্ষণ করতে চাই না আমি অন্যায়ভাবে বড় লোক হতে চাই না যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে তাহলে সেই ব্যক্তি অন্যের উপর অত্যাচার করা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে জুলুম করা থেকে সেই ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে এরপর রাসুল্লাহ সাল্লা বলেছেন অত্যন্ত কঠিনভাবে বললেন কারণ এই লালসা এই লোক তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়কে পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে হাম আলাহুম আলা আনসাফা কুদিমা আহুম তাদেরকে রক্ত প্রবাহ প্রবাহিত করার জন্য সহযোগিতা করেছে উৎসাহিত করেছে কেন রক্ত প্রবাহিত করেছে পৃথিবীর ইতিহাস যদি আপনারা পর্যালোচনা করেন দেখতে পাবেন অত্যন্ত খুঁটিরাটি বিষয় নিয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে হাজার হাজার মানুষের রক্ত প্রবাহিত করে ফেলছে একটি মাত্র কারণে হয়তো সেটা হতে পারে সামান্য পদমর্যাদার বিষয় হতে পারে সামান্য মানে মানে সামান্য অর্থের বিষয় সামান্য সম্পদের বিষয় সামান্য কিছু লাভ করার বিষয় এটাকে নিয়ে মূলত সাফাকু দিমা আহুম মানুষের রক্ত প্রবাহিত করেছে ওস্তাহাল্লু মাহার মাহুম এবং মানুষের নারী পুরুষ হারাম কাজকে হালাল করে দিয়েছে সব কিছুকে হারাম হারামকে হালাল করে নিয়েছে শুধুমাত্র নিজেদের লালসাকে পূরণ করার জন্য নিজেদের লোভকে পূরণ করার জন্য রসুল্লাহ সাল্লা উলিউসাল্লাম এক্ষেত্রে আমাদেরকে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন কি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন একটু আসুন সই বুখারি এবং মুসলিমের হাদিসের মধ্যে আনাসিবের মালিক রাজি আল্লাহ তালা ওই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন কাল কাল রাসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লাম রাসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লামের সাথ করেন উনসুর আখা কাদ আলিমা 
তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো জালেম যে জুলুম করতেছে জালেম অত্যাচারী অত্যাচারী অবস্থায় তাকে সাহায্য করো আউ মজদুমা অথবা অত্যাচারিত অবস্থায় তাকে সাহায্য করো কালু ইয়া রাসুল আল্লাহ সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম হাজানুরহু মজলুমা এই ব্যক্তিকে আমরা মজলুম অত্যাচারী তাকে সাহায্য করব এটা তো আমরা বুঝতে পারছি তাকে সাহায্য করব মজলুম ব্যক্তির হক জালেমের থেকে আদায় করে দেওয়ার মাধ্যমে তাকে সাহায্য করব ঠিক আছে এটা তো আমরা বুঝতে পেরেছি এটা সহজ কথা ফ্যাকাই ফেরান সুরহু জালেমা কিভাবে তাকে সাহায্য করব ফ্যাকাই ফেরান সুরহু জালেমা জালেম হিসেবে তাকে কিভাবে সাহায্য করব অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করবো অত্যাচারীকে সাহায্য করার অর্থ তো এই যে অত্যাচারী ব্যক্তিকে অত্যাচারের কাজে সহযোগিতা করে দিলাম আসলে কি এটা রাসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লাম এ বিষয়ে খুব সহজভাবে জানিয়ে দিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন কালা খুজু ফাহি তার হাতের উপর শক্তিশালীভাবে তাকে ধরে নিবে যাতে করে সে জুলুম করতে না পারে সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রের মধ্যে জনপদের মধ্যে জুলুমে লিপ্ত না হতে পারে তার হাতকে শক্ত করে ধরে নিবে তার হাতকে জুলুম থেকে বারণ করবে এটাই হচ্ছে তাকে জালেম অবস্থায় সহযোগিতা করা এজন্য আজকে যদি সমাজের মধ্যে জালেম এবং মাজলুম দুটি গ্রুপ থাকে তাহলে জালেমদেরকেও আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে জালেমদেরকে সহযোগিতা করতে হবে জালেমের জুলুম থেকে বারণ করার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যার যতটুকু সাধ্য রয়েছে যার যতটুকু ক্ষমতায় রয়েছে সেক্ষেত্রে জালেমের জুলুম থেকে বারণ করার জন্য চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে অনুরূপভাবে মাজদুমকে সহযোগিতা করতে হবে মাজদুম ব্যক্তির অধিকার আদায়ের জন্য মাজদুম ব্যক্তির অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জালেম থেকে মাজদুমের হককে আদায় করে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যদি এই কাজ আমরা করতে পারি তাহলেই সমাজের মধ্যে ব্যালেন্স আসবে সমাজের মধ্যে শান্তি আসবে সমাজের মধ্যে মানুষগুলো নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে অন্যথায় সমাজ এক চেটিয়াভাবে জালেমের দখলে চলে যাবে আর মাজদুমরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে ফরিয়াদ করতে থাকবে মাজদুম আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে ফরিয়াদ করতে করতে এক পর্যায়ে মাজদুমের ফরিয়াদ যখন জমা হয়ে যাবে যখন আল্লাহ সুবাহ তালা মনে করবেন এই মাজদুমদের সাহায্য করা দরকার তখন আল্লাহ রাবুল আলমিন আসমান থেকে আজাব নাজিল করে গোটা জনপদকে ধ্বংস করে দেবেন অথবা জনপদের উপর ব্যাপক আজাব দিয়ে আল্লাহ সুবাহ তারা জনপদের উপর জনপদের জালেমদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন নিষ্পৃত করে দেবেন জালেমদেরকে অস্তিত্বহীন করে দেবেন সেখানে জালেমদের আর অস্তিত্ব থাকবে না পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী এভাবে যুগে যুগে আল্লাহ সুবাহ তালা জালেমদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন জালেমরা জুলুম করেছে বছরের পর বছর জুলুম করেছে বছরের পর বছর জুলুম করেছে বিয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত এই জনপদের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জুলুম করেছিল জুলুম করার পরে বিয়াল্লিশ বছর পরেও শেষ পর্যন্ত ওই জালেমের শিক্ষা আল্লাহ সুবাহ তালা গোটা মানব গোষ্ঠীর সামনে দিয়েছেন কিনা এটা পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে সুতরাং বছরের পর বছর জুলুম করতে পারেন কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আজকে যারা জুলুমে লিপ্ত রয়েছে সমাজে মানুষের উপর অত্যাচার করতেছে ওই অত্যাচারের শাস্তি একদিন আল্লাহ সুবাহ তালা দেবেন কারণ মজদুমের পক্ষে আল্লাহ রবুল আলমিন রয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন জালেমকে পছন্দ করেন না ইন আল্লাহ আলাই হেবুদ্দ আলমিন কোরআন কেরিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা স্পষ্ট করে বলেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা জালেমদেরকে পছন্দ করেন না এরপরে আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলিউসাল্লাম জালেমদের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন জালেমদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যারা আজকে জুলুম করতেছে সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রের মধ্যে দেশের মধ্যে জনপদের মধ্যে মানুষের উপর মানুষ জুলুম করতেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন কেরিমের মধ্যে এভাবে বলে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লাম মানে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন সতর্ক করে দিয়েছেন আবদুল্লাহ আবনে আমরুল আসরদি আল্লাহ তালা নুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন সামায়ত রসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লাম ইয়াকুল রসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ইজার আই তুম উম্মতি তাহাবুদ্দালেম যখন আমার উম্মাতকে দেখতে পাবে জালেমকে ভয় করছে আন তাকুল আলাহু জালেমকে এই কথা বলতে ভয় করতেছে ইন্না কান তা জালেম তুমি জালেম তুমি অত্যাচারী এই কথা বলতে ভয় করতেছে অর্থাৎ জালেমের পজিশান এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে জালেমের জুরুম এত বেশি বিস্তার করেছে সমাজের মধ্যে সমাজের মানুষের উপর জালেম এত প্রচণ্ড আঘাত এনেছে যে সমাজের নিরীহ মানুষগুলো সমাজের নিরপরাধ মানুষগুলো সাধারণ মানুষগুলো ওই জালেম ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তুমি জালেম তুমি জুলুম করতেছো তুমি অত্যাচার করতেছ এই কথাটুকু বলতে পর্যন্ত যদি আমার উম্মাত ভয় করে থাকে রসুল্লাহ সাল্লা উলিউসাল্লাম বলতেছেন ফাকাত তুদ্দি আমিন হুম তাহলে তোমরা জেনে নাও যে এই জালেমদের ফয়সালা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে চলে গিয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই জালেমদের ব্যাপারে এখন ফয়সালা করে দেবে জালেমদের ফয়সালা আর মানে অবস্থান এমন হয়ে গেছে যে জালেমদের ব্যাপারে আল্লাহ রাবুল আলমিন ফয়সালা করতে 
বাধ্য হবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের ব্যাপারে ফয়সলা করবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদিসের শেষের দিকে আরো কঠিন কথা বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমান থেকে হয়তো পাথর নিক্ষেপ করে অথবা তাদের আকার আকৃতি বিকৃত করে অথবা তাদেরকে বুদস দিয়ে ভূকম্পন দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন কঠিন শাস্তি দেবেন এই হাদিসের শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথা বলেছেন আমার সম্মানিত মুসলিয়ান উপস্থিত হাজিরিন আমরা বলতে চাই জুলুম সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করুক এটা কেউ চায় না সুতরাং সকলের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে জুলুম থেকে মানুষদেরকে বারণ করতে হবে সেটা যেই পর্যায়ে জুলুম হোক না কেন জুলুম সম্পর্কে আমরা কয়েকটি কথা সামনে আলোচনার মধ্যে বলবো এর আগে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের হাদিস কয়েকটি হাদিস গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম জালেমদের সম্পর্কে বলেছেন জালেমদের হয়তো ধারণা হচ্ছে যে আমরা তো জুলুম করার পরে বেঁচে যাচ্ছি নিস্তার পেয়ে যাচ্ছি জুলুম করতেছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না জালেম ব্যক্তি জুলুম করার পরে একবার জুলুম করেছে দ্বিতীয়বার জুলুম করেছে তৃতীয়বার জুলুম করেছে তারপরেও যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি তার জন্য আসছে না আর মজদুম অত্যাচারিত হয়েই যাচ্ছে হয়েই যাচ্ছে তখন সে মনে করতেছে না আমার আবার আমার উপরে আবার কে আছে আমার উপরে কে আছে সে এই কথা ধারণা করতে পারে এক কবি তার কবিতার মধ্যে এ কথা বলেছেন তিনি বলেছেন কবি বলতেছেন কোন দালেম কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছেড়ে দিবেন না এভাবেই তার ছেও মহা যেই জালেম রয়েছে ওই জালেম দিয়ে আর ভয়ঙ্কর জালেম দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে অবশ্যই মুখোমুখি করবেন এবং ওই জালেমের মুখোমুখি তাকে হতে হবে সুতরাং ওই জালেম ব্যক্তিকে এই চিন্তা করলে চলবে না ওই জালেমকে এই ধারণা করলে চলবে না যে আমি জুলুম করেই বেঁচে যাচ্ছি বরং সাইয়ুদ সাইয়ুবুল্লাহ বি আজলামি তার চেয়েও বড় জালেম দিয়ে আল্লাহ সুবাহ তারা তাকে শাস্তি দেবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেটা জানেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কে কত প্রকার কোন ধরনের জালেম কোন ধরনের ঝুলুম সমাজের মধ্যে করতেছে এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালার জানা রয়েছে আবি মুসার আশারিয়া দিয়ে আল্লাহ তালা আনহু আবু মুসা আশারিয়া দিয়ে আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম এরশাদ করেছেন ইন্নাল্লাহ আলাইমলিম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জালেমকে অবকাশ দিতে থাকেন জালেম সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা জালেমের অবস্থান সম্পর্কে এই হাদিসের মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম স্পষ্ট করে দিচ্ছেন জালেমকে আল্লাহ সুবাহ তালা জুলুম করার জন্য অবকাশ দিতে থাকেন হাত্তা ইজা আখাদাহুলাম ইয়াফ্লিথু যখন ওই জালেমকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাকড়াও করবেন ধরবেন তখন আর যাতে কোনো অবস্থায় ছুটতে না পারে সুযোগ দিয়ে দেন সুযোগ দিয়ে দেন এরপরে শক্তিশালীভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা ধরেন সুম্মা কারা রাসুল্লাহ সাল্লাম হাজিহিল আয়াহ তারপরে রাসুল্লাহ সাল্লাম এই আয়াটুকু তেলাবাদ করলেন যখন কোন জনপদ কে তিনি পাকড়াও করেন ওই জনপদের জনগোষ্ঠী জুলুম করার মাধ্যমে জালেম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যখন তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তারা পাকড়াও করেন এত কঠিনভাবে পাকড়াও করেন যে ইন্ন আখজাহু আলিম শদীদ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রদায়ক এবং কঠিন শাস্তি হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেখানে তাদের উপর শাস্তি আরোপ করে থাকেন সুতরাং জুলুমের মাধ্যমে যাতে আমাদের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে শাস্তি আরোপিত না হয় এই জন্য জালেমদেরকে সতর্ক করতে হবে জালেমদের পথকে রুদ্ধ করে দিতে হবে যাতে জুলুম করতে না পারে সেই খেয়াল রাখতে হবে গড্ডালিকা প্রবাহে গা বাসিয়ে দিলে চলবে না যদি গা বাসিয়ে দেই তাহলে সেখানে জালেমরা সুযোগ পেয়ে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ উলি সাল্লাম আরেকটি হাদিসের মধ্যে আবু হরিয়া বর্ণিত একটি হাদিসের মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ উলিসাম বলেন ইমাম তিরমিজি এবং আবু দাউদ রহমতুল্লা আলাই তাদের সুনানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন তিনটি দোয়া আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে গ্রহণযোগ্য এই দোয়াগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য এগুলো আল্লাহ সুবাহ তারা ফেরত দেন না 
مزدوم بكتير دعاء الله رب العالمين فرد النا ودعوة المسافر مسافر بكتير دعاء الله تعالى فرد النا ودعوة الوالد على ولده شنطان بيبكى جناب بيتارج يدو بض 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 دعوة رأيه شيء أي بض دعاء الله رب العالمين كأخونا فرد النا شو تران إخان أي حديث تكامل بوزت بيرشي مزدوم بكتير دعاء الله رب العالمين شنط سين آج كي جرا شماج مزدوم هتشي تادير دعاء الله سبحانه وتعالى شنط سين آج كي جالم تير كي شطر بكوري ده قرار شو جوجي شيء شما أي شيء जो जुलुम जो थिस्ट होए गये थे, जुलुम थे क्या हमारे के फिर आज तो होए, अम्रा जाते कुनो अबस्था है मानुष जो जुलुम ना कोरी शे चेष्टा हमारे के कुर्त होए, ऐसे नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरेक टी हदीसेर मुदे माखले बनी यसर अधिकल्लाह ताना बनी तो हदीसेर मुदे रसूलुल्लाह शक्ति लाभ करते ए शक्ति खोमता टुकु क्या दिया चेन अल्लाह सुबहाना वो तारा दिया चेन शुत्रांग इरापो बाहर करे वो ये जनों के ऊपर मानुष के ऊपर जनों पर देर मानुष के ऊपर उत्ताचार कर बैन मानुष के ऊपर जुलम कर बैन तावले ए जुलम मुल्ता अल्लाह सुबहाना वो तारा पर दश्त कर बैन ना एवं क्या मतलब � जरा बाराबारी करे अरे दोनों जो भी शासक गुस्ती जे शासक गुस्ती समाज दर मुद्दे मानुष दर मुद्दा ना ही भाभे जुलुम करे था के तादर काउ के अल्लाह सुबहाना वो तारा खोमा कर बिन्ना एवं क्या मुद्दे दिन रसूल अल्लाह सुल्लाह समें शफात वो तारा बाबिन्ना शुद्रां दीने कहते बाराबारी करा कुन शुजुग न شمعني تو مسلمين حاضرين ملو تو رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ذلك أي حديث قلوا ما دهم إسبشت كوره جي بيشوي قلوا جاني دي سنشي تا كوتشة زلوم جاتش شماج المود نا هاي إيه جون أما ذلك بتشت تاكتو مزلوم كي أما ذلك شهاجو كتا كوتها بي أبار زالم ير كترو أما ذلك شهاجو كتا كوتها بي زالم جاتش زلوم نا كوره شيء جون أما ذلك تادر حات كي شوكت دشالي بابي دوت تها بي إكور أما ذلك جي بيشوي جان تها بي شتا كوتشة زلوم كا كي بولا هاي ده أتو كون بتشون تا أبار زلوم زلوم كوتها بولام कि तो जुलुम किसी रिश्ते का ही दालना हमने, हमने अनेक मने करो था कि जुलुम होते हैं कारों पर उत्तरचार करा, कारों पर लाठी पीटा बिटी करा ही, कारों के पीटा नो कारों के, अथवा कारों शंपद अत्तशात करा, माने जुलुम के हमने एक टा शुनिदिश टा कंसेप्ट के मुद्दे, शुनिदिदाई टा एक टा विषय मुद्दे जुलुम के ह जुलुमेर प्रथम अर्थ होते हैं और दूसरा ये फिर गैरी महली ही जय बस्तु के जिकाने रखा दरकार शिकाने शिटा के नारखे उन्नत थाने रखा जय काज जिबाबे करा दरकार शिकाज के शिबाबे ना करे उन्नत भाबे करा इधर ही होच्छ जुलुम जार जय काज करा दरकार शिकाज ना करे उन्नत ही भाबे उन्नत काज करा इधर ही ह साइफुल्ला एक जोन देश के नागरिक किसी भी एक टर शिमारे खाते आते कि ना एक टर शिमा बहुत होता है एक टर शिमा आज सरकारे शिमा आज जनों को ने शिमा आज व्यक्ति शिमा आज कंपने शिमा आज पुत्र के जिसे शिमा आज ना मानुष इसी में मानुष जो ने एक टर शिमारे खाते आज मानुष की कुर्ते बार में की कुर्ते बार में अरे ये जुल्म जो दिकोनो व्यक्ति करे था के ताहले तार पुरी नुती उत्तम तो बयाब हो तार पुरी नुती अल्लाह सुबहन व ताला कुराने करीम मुद्दे अशुंग को पुरी नुती को था उल्लेख करे छने अबे शुद्ध दूसरी पुरी नुती को था बोले याद के लालू छना शिष्क करते चाहिए एक नंबर पुरी नुती पुरी नुती होते � तरह हिदायत लाभ करते बार बिना जो दी शुद्धि का रात हिदायत लाभ करते चाहिए शुद्धि का रात है शुद्धि क्रास्ता लाभ करते चाहिए ईमान 
ইখলাস ও ইসলামের পথ আমরা লাভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই জুলুম থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে হবে জুলুম মুক্ত জীবন যাপন করতে হবে এবং জুলুম থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে রাষ্ট্রকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করতে হবে এরপর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আসুন আমরা জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যাতে করে নিজেরা জুলুম মুক্ত হতে পারি সেই চেষ্টা আমরা করি এবং আজকে সমাজের মধ্যে যদি কোনো জুলুম থাকে যারা জুলুম করতেছে তাদেরকে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করি আমাদের দায়িত্ব কি আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে মূলত ওই মজলুমকে সহযোগিতা করা যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় আর ওই জালেমকে জুলুম থেকে বারণ করার জন্য যে চেষ্টা রয়েছে সেই চেষ্টা আমাদেরকে করা দরকার যাতে করে জালেমকে জুলুম সম্পর্কে বোঝানো জুলুমের যে ভয়াল পরিণতি রয়েছে সেই পরিণতি সম্পর্কে বোঝানো সম্মানিত মুসল্লিয়ান জুলুম এমন একটি বিষয় যে এর মাধ্যমে সমাজের মধ্যে বড় ধরনের আল্লাহর আজাব নাজিল হয়ে থাকে কিন্তু জালেমের কারণেই তো আল্লাহর আজাব নাজিল হবে কিন্তু জালেমের কারণে যদি আল্লাহর আজাব নাজিল হয় যারা জালেম জুলুম করে নেয় তারা কি আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি পাবে কিনা মূলত এটা শুধু জালেমদেরকে পাবে না বরং সমাজের সবাইকে গ্রাস করবে সুতরাং সমাজের নিরীহ মানুষগুলো সাধারণ মানুষগুলো যদি জালেমদের এই জুলুমকে বাহাত ভাবে চলতে দেয় তাহলে অবশ্যই তারাও আল্লাহর আজাবে নিমজ্জিত হবে আল্লাহর আজাব তাদেরকে পেয়ে বসবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আজাব থেকে নিজেরা নিজে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিনের আজাব থেকে আমাদেরকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য জালেমদের বিপক্ষে জালেমদেরকে জুলুম থেকে বারণ করার জন্য আমাদেরকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে বারাক আল্লাহ কুমফিল কোরআন আজিম হাকিম الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له ولا توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يوم يعد الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي جاني دي چه الله رب العالمين سورة فرقان شتاش نمبر آيات المدى بولتا سن قيامة الدين ظالم را تذر حات کم را تذاك بي امرا جاكن كنو بابرا افسوس كري تاكر وانا كي انگول کم را كن تو الله سبحانه و تارا جالم دير پرستي تي برنا كورتا سن انگول کم را نور شجوك بابرا تارا تارا حات کم را تذاك بي آر بولتا تذاك بي يا ليتني هاي امرا افسوس هاي امرا افسوس اتخذ تبا الرسول سبيلا যদি রাসুলের সাথে রাসুল যেভাবে বলেছেন সেভাবে যদি করতে পারতাম রাসুলের সাথে চলতে পারতাম রাসুলের পথকে যদি অনুসরণ করতে পারতাম তাহলে আমাদের জন্য কতই না ভালো হতো আজকে যারা বিকৃত আজকে যারা চিন্তার দিক থেকে বিকৃত আজকে যারা মানসিক দিক থেকে বিকারগ্রস্ত আজকে যারা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত আজকে যারা জ্ঞানের দিক থেকে মূর্খ আজকে তাদেরকে এ কথা বলা দরকার যে রাসুল সম্পর্কে যারা জানে না তারাই আজকে মূলত এই ধরনের জুলুম করতেছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলামের হক যারা নষ্ট করবে তারা সবচেয়ে বড় জুলুম করবে এই জন্য শেখুল ইসলাম এবং তৈমিয়া রহমতুল্লাহ একটা কিতাব লিখেছে আসারিমুল মসলুল আলা শাহিমির রসুল রসুল সাল্লা ইসলামের উপর গালিগালাজকারীদের উপর উন্মুক্ত তরবারি এই বইয়ের নাম আপনার এই বইটা আড়াই থেকে তিন শত পৃষ্ঠা এই বইয়ের মধ্যে শেখুল ইসলাম তৈমিয়া রহমতুল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামে যারা বিদ্রোপ করবে রসুল্লাহ সাল্লাহকে যারা গালিগালাজ করবে মূলত উম্মার সমস্ত ওলামায় ক্রাম এভাবে একমত হয়েছে তারা মূর্ত তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে ইসলামের সাথে তাদের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই সুতরাং মোটাত হিসেবে তাদের যেই ভূমিকা রয়েছে তাদের ইসলামে যে বিধান রয়েছে সেই বিধান তাদের উপর প্রযোজ্য হবে এক্ষেত্রে কোনো ধরনের সন্দেহ করা ইমানদার ব্যক্তিদের জন্য জায়েজ নেই 
খেয়াল রাখতে হবে আর এই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপর অন্যায় আরোপ করার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপর জুলুম করার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপর শিরক করার পরে এর চেয়ে বড় জুলুম এই পৃথিবীর মধ্যে নেই সেটি হচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের উপর মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহ রাসুল সাল্লামের হক নষ্ট করা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসামকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লামের সাথে বিদ্রোপ করা সুতরাং আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লামের উপর যারা বিদ্রোপ করেছে তারা এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জালেম এই জালেমদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই জালেমদের যে শিক্ষা রয়েছে সেই শিক্ষা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে শিক্ষা নিয়ে যাতে করে আমরা এই জুলুম থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবাইকে কবুল করুন আমিন এই জন্য আল্লাহ সুবান তারা কোরআনে কারিম মধ্যে আমাদেরকে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন ওকালু রবালিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শিক্ষা দিচ্ছেন আমাদেরকে দোয়া রব্বানা হে আমার প্রতিপালক হে আমাদের প্রভু লাতা যে আল্লাহ মাহ কৌমিদ্দ আলমিন জালেমদের মধ্যে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করো না আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না রব্বুল আলমিন জালেমদের সকল জুলুমের সাথে আমরা নিজেদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিবাদ করছি আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত নই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে কবল করুন ইয়াকুল্লাহ সুবাহিম اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفره والفسق والظلم والمشركين يا اكرم الاكرمين اللهم اخذل الفسقه يا اكرم الاكرمين اللهم اخذل الفسقه يا اكرم الاكرمين اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم اللهم اللهم اقتلهم بددا اللهم اقتلهم بددا اللهم اقتلهم بعدا اللهم اللهم اجعل باسك فيهم الذي لا يرد يا اكرم الاكرمين اللهم اجعل باسك فيهم الذي لا يرد يا اكرم الاكرمين اللهم كن عليهم اللهم انصر عليهم اللهم كن عليهم انصر عليهم ولا تكن ولا تكن لهم يا اكرم الاكرمين اللهم علي كلمتك يا اكرم الاكرمين اللهم علي كلمتك وكلمه الاسلام يا اكرم الاكرمين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي ومولاها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون